中学三年生英語。はい、こんにちは。中学三年生英語の時間です。今日は長文をどんどん訳していきたいと思います。えっ、ー、と必要な内容は皆さんもどんどん書き込んでいってください。一緒に考えながら訳していきましょう。はい、一文目ですね。In 1955, 甘いも言ったけど、西暦っていうのは基本的に22で読みますね。19と55で1955なので、1955. There were many things black people in the United States could not do under the law. 長い一文ですが、順番に訳していきましょう。In 何々に、1955年に、はい、there is there are 過去形ですね。何々がありました。many things たくさんのことがありました。そしてです、ここです、ポイントは。many things たくさんのこと、ことという名詞がありますね。この後に、<咳> black people in the United States という主部があって、そして、could not do という動詞 sv がありますね。関係代名詞が省略されていますよ。センスの後にあった which もしくは that っていうのが省略されてこの形になっているわけです。名詞 s v 公式確認しておきましょうか。そうですね。名詞 s が v する名詞の形で訳すんですね。はい。黒人、何々のアメリカの黒人たちは could not do 何々できなかった。can not の過去形ですね。do, することができなかった。under, 何々の下で。the, law, その法律のもとで、することのできない、はい、名詞に戻ります。たくさんのことがありました。まとめると、こちら。はい。1955年には、アメリカの黒人たちには、法のもとで、することのできない、たくさんのことがあった。はい、続きです。There were restrooms they could not use. これも同じ構造ですね。There は何々がありました。Restroom はトイレのことですね。トイレがありました。トイレという名詞があって、はい、主語、動詞があります。関係代名詞、省略。彼らが何々できなかった、使えなかった、はい、名詞に戻るよ。トイレがありました。はい、約こちら。続き。There were drinking fountains. They could not use. 何々がありました。Drinking fountains. Fountain はそもそも泉とかって意味なんですが、Drinking fountain は水飲み場。水が出てくるところをファウンテンと言います。水飲み場がありました。はい、名詞。これも同じく SV の形になってますね。彼らが使うことのできなかった名詞に戻って、水飲み場がありました。There were bus seats they could not use. 一緒。ありました。バスの座席がありました。SV。彼らが使うことのできなかった名詞に戻って、バスの座席がありました。約こんな感じ。はい。書けましたか次行きましょうね。These unfair laws upset many people. このような unfair、fair が公平な。公平じゃないってことですね。案がついて。unhappy, unlucky の案です。不公平な法律は、upset。これが、動揺させるとか、困惑させる、動転させるという動詞です。ほんで、今までずっと過去形、過去形、過去形で続いてきた文なんですが、これなんでこの原型の形のまんまのアンチョも人いるかもしれません。でも思い出してください。セットの<笑>活用ってセットセットセットだったじゃないですかアップセットこれ中にセットが入ってますよねだから同じように活用アップセットアップセットアップセット活用変わりません連携過去形過去分子形全部同じ形ここでは過去形のアップセットですはいこのような不公平な法律は動揺させた困惑させたの方がいいかな困惑させた多くの人々を困惑させたというわけで約こちらこれらの不公平な法律は多くの人々を困惑させた One of them was Martin Luther King Jr. はい。One of は何々の一人。一つですね。全。彼らのうちの一人が、was 何々でした。Martin Luther King Jr. でした。He heard about the arrest of Mrs. Parks in Montgomery, Alabama. はい。彼は、heard 聞きました。about 何々について。The arrest その逮捕でしたね。arrest. 逮捕、何々の、ミセス・パークス、パークスさんの
タイ語、何々においての、モンゴメリ、これ、地名です。アラバマ州モンゴメリでの、パークスさんのタイ語について彼は聞きました。はい、続き。He said, we cannot stand it anymore. 彼は言いました。私たちは、はい、cannot stand ですが、スタンドは立つ以外に、この、特に cannot の後に来た場合ですね。耐えられない、我慢できない。そういう訳し方をします。それに耐えられません。anymore, anymore, もはやこれ以上。私たちはもはやそれに耐えられません。let's make a movement. 何々しましょう。作りましょう。ムーブメントは社会的な運動のことですね。1、2、3、4って運動することではなくてみんなで立ち上がって。おい、なんとかをなんとかしろっていう運動のことです。はい。運動を起こしましょう。Let's fight for anyone's right to take any seat on any bus. 何々しましょう。Fight. 戦いましょう。ちなみに活用は fight for the fort ですね。何々のために、anyone っていうのは疑問文の時には誰か、否定文の時には誰もやってないけど、今回肯定文ですよね。肯定文の anyone は誰もがとか、あるいは、あらゆる人というふうに訳してください。全員を意味するのが、肯定文の anyone です。はい、だから、あらゆる人の権利、何々するための、ここのテイクは、乗るを意味するテイクですね。乗る、座るかな。どんな席にも、何々の、どんなバスの、どんな席にも座るための、あらゆる人の権利のために戦いましょう。というのが、この文の訳です。ここの2は不定詞前の権利、right を説明する部分ですね。take any seat on any bus。どんなバスのどんな席にも座るための権利です。はい。we shall never give up。shall って、まあ、基本的には中学生の間って、shall we do の形で何々しましょうかしませんかっていう誘い文句ぐらいでしか使えないんですが、ちょっと今回違う使い方ですね。あんまりこうガッツリ shall の意味を覚える必要もないんですけど、中学生のうちは。ここのシャルに関しては、覚えておいてください。このシャル、強い意志を表すのがシャルです。ここでの使い方。だから、私たちは、ここ、ネバー自体も結構強い訳し方をしますよね。決して何々ないですよね。はい。だから、私たちは決して何々ない。ギブアップ。決して諦めないでしょう。私たちは決して諦めないでしょう。そして、右はいきますけど、He led the people of the city fighting for justice. 彼は、led っていうのはこれ、lead、率いるとか、従える、導くの lead の過去形ですね。lead, led, led、何々を率いる、導く。彼は、導きました。その人々、何々の、the city、その町の人々を導きました。fighting for justice、これ。どういう構造になっているかっていうと、現在分詞ですよね。doing 何々の形。この前の名詞、people を就職しているのがここの部分です。だから、戦っている何々のために、正義のために戦う町の人々を彼は導きました。They fought in a peaceful way. 彼らは戦いました。ファイトの過去形ね。何々で、あ、一つの peaceful 平和的な way 方法でここの in の使い方覚えておいてくださいね何々の方法でっていう時は in なんとか way を使いますはいそして they stopped riding city buses 彼らはやめましたライディング乗ることをやめました city bus 市バス市営バスかな彼らは市営バスに乗ることをやめましたで、ここ中3になってよく聞かれる問題なんですが、何々するのをやめるっていう時に、今さ、乗ることをやめるっ,つって言いましたね、することって訳す同名詞ですね、このライディングは。でもみんなはもうすでにもう一個、何々することって訳す形を知っているはずです。そうです。不定詞、to do の形ですね。よく聞かれる、間違いやすいポイントなんですが、ストップ、to do という言い方はできません。できませんっていうか、するのをやめるっていう意味にはなりません。注意してください。何々するのをやめるはストップ・ドゥーイングだけです。ストップ・ドゥーはするために立ち止まるというまたちょっと違う訳し方になるので注意。ストップ・ドゥーとストップ・ドゥーイング区別をちゃんとしましょう。
さあ、そしてその後です。Sam walked to work and school という一文。そしてさらに、Others shared car という一文あるんですが、はい、見たことある形ですね。Sam 何々、Others 何々、はい、Sam 何々。何々する人もいれば、Others 何々する人もいるというあの形です。だから、はい、歩いたどこどこまで、ここのワークは仕事場、職場のことですね。名詞です。職場や学校まで歩いた人もいれば、何々の人もいた。シェア、共有した人もいた。カーズ、車を共有した人もいた。Many people joined the movement, even some white people. Many people, たくさんの人々が joined, 参加した the movement, その運動に。even, 訳し方覚えてますか何々さえっていうのが even の訳し方ですね。今回は何々でさえとしましょうか。何人かのホワイトピープル、白人の人々でさえ参加したと。多くの人々がその運動に参加し、白何人かの白人さえ、まあ、参加した。はい。Their fight lasted for more than a year. 彼らのファイト、戦いは、ラスティとありますが、動詞のラストは続くですね。過去形だから今回は続いた。こうは何々の間、期間を意味する前置ですね。何々の間。more than a year。はい、more than は何々以上。ちなみにその対義語は less than 何々以下です。more than 何々以上、a year。1年以上の間、彼らの戦いは続きました。finally, they changed the law. finally, ついに they changed. 彼らは変えた the law。その法律を。ついに彼らは法律を変えました。Black people were free to sit anywhere. 黒人の人々は、be free to で自由に何々できる。過去形だから、まあ、できたとしましょうか。という表現ですね。自由に座ることができた。anywhere。どこでも。どこへでもですね。はい。黒人の人々は自由にどこでも座ることができた。For many years, ここも同じくさっきと一緒で何々の間ですね。何年間もの間、彼らは work、ここで訳し方一個覚えておいてください。働く以外の work ね。取り組むという訳し方です。過去形だから今回取り組んだとしますかね。はい、彼らは取り組みました。hard、一生懸命に。to change other laws to、ここの to は何々する。ために、副詞的用法の不定詞ですね。ために、変えるために、他の法律も変えるために、彼らは一生懸命に何年間もの間取り組みました。はい、最終難なくです。<笑> In 1963, over two, 間違えた、over two hundred thousand people gathered in Washington DC to support justice for all.20 万ですね。20万って、これ、英語、今、聞こえました。two hundred thousand と言いました。1000が1000ですね。それが200個あったら20万ですよね。200×1000。だからちょっとややこしいというかめんどくさい言い方なんですけど、10万単位は100000で言います。はい。1963年に、ここのオーバーはさっきのモアザンと同じ意味で何々以上を意味するオーバーです。20万以上の人々が gather 集まる、集める。二つの意味がありましたね。ここでは自動詞です。集まった。何々に、ワシントン DC に集まりました。アメリカの首都ですね。はい、ここの to 不定詞、副詞的用法するために、support、支持するために、justice、正義を支持するために、for、何々のための、all は、全員、みんな、ですね、ここでは。みんなのための正義を支持するため、20万以上の人々がワシントン DC に集まりました。1963年に。はい、ドクター・キング made a great speech from the steps of the Lincoln Memorial。キング博士は、ここ、make a speech。スピーチをするの形ですね。しました。素晴らしいスピーチをしました。何々から、the steps。ステップは階段のことですね。何々の、ザ・リンカーン・メモリアル、リンカーン記念館ですかね。リンカーン初代大統領ですね。えー、リンカーン記念館の階段から素晴らしいスピーチをキング博士はしました。うん
はいというわけでラスト一文一文だけだとめっちゃ寂しい感じしますがまあちょうど言いたいこといっぱいあるんでいいですこの文に関してははいまず Here are という一文から始まりますね There is there はもうおなじみ今回のプリントでも最初の方めっちゃ出てきましたけど There is there は何々がありますいますでしたがはいこの両方も必ず覚えておいてください地味なやつやけど地味にちょこちょこ出てきます Here is here are です Here ってさそもそもここという意味でしたよね Here is here are の訳し方はこちらが何々ですとかこれが何々ですという訳し方になります There is there are と違って一応 Here の意味が少し残ってる感じですねはい。で、使い分け方は一緒。この後に、単数形が来るならば、is を使うし、複数形が来るなら、are を使うよと。そこは there is there と共通です。はい。だから今回、here are、こちらが何々です。これが何々です。some of the words。some of 何々のいくつかですね。いくつかの何々とは訳さないでくださいね。some of 何々は、何々のいくつか。the words、その言葉のいくつかです。はい。名詞。の後に、過去分子系、ダーンの形がつながってますよね。だから、スポークンバイフィン。話された、何々によって、彼によって話された言葉ですね。はい。だからまとめると、Here are some of the words spoken by him. 訳すと、<笑>あとちょっとなのに、はい。えー、この文訳すと、これが彼によって話された言葉のいくつかです。というわけで今日の授業は終了。宿題は前回と同じくこのプリントを今日訳していったプリントをまとめたプリントを答え付きで皆さんに配ったと思いますが、それを、えー、規定枚数、配られた枚数やって提出してください。そしてまあ片面印刷の方はオレンジで書いてみんな、えー、ノートに貼っておくように確認してないですけど全員ノート貼ってますかなんかあちゃこちゃバラバラバラバラになってないですかねえっ、ー、と、しっかり貼っておくようにお願いします。というわけで授業終了です。さようなら。